Hi viewers, welcome to Arivial CID. In this video, we will talk about hyperhydrosis, causes and temporary solution medicines. We will talk about this video. We will talk about this video. We will talk about the medicines. We will talk about the medicines. So, in this video, please subscribe to our channel and press the bell icon to our channel. Let's go to the video. Hello Hyperhydrosis If we look at this, we will see how we are talking about hyperhydrosis. ஒரு பயத்தனால வருது அதாவது ஒரு பயப்படுற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அதாவது பயந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அதிகமா வேர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலருக்கு பயப்படும் போது கை காலெல்லாம் நடுங்க இல்லைங்களா சோ அந்த மாதிரி ரொம்ப பயப்படுறதுனால வந்து வேர்வை ஜாஸ்தியா வருது அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க அதாவது இந்த வேர்வை எதனால வருது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஜெனட்டிக்ல இருந்து நம்ம பார்க்கணும் சோ நம்மளுடைய பரம்பரையில யாருக்காவது இதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா இது இருந்திருக்கும் சோ அப்படி இருக்கும் போது அப்படி யாருக்காவது இருந்தா சோ இது நமக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு பட் நிறைய பேர் டாக்டர் கிட்ட போகும்போது கூட டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க கிட்ட போகும்போது இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க அதாவது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு ஒரு டெர்மடாலஜிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு நம்ம இதை காட்டுறோம் இந்த மாதிரி ஹை ஸ்வெட்டிங் இருக்கு டாக்டர் ஹைப்பர் ஹைட்ராசஸா இருக்குமோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இது எப்படி ஸ்டாப் பண்றது அப்படின்னு கேட்டோம்னா அவங்க வந்து இதை எப்படி மெடிக்கல் ரீதியா அதாவது ட்ரீட்மெண்ட்ல எப்படி இதை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க பட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இதுக்கு சான்ஸ் லெஸ் ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம எடுக்கிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சர்ஜரி பண்ணணும் ஸோ என்னன்னா இந்த ஸ்வெட் கிளான்ஸ் வந்து கட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அப்படி கட் பண்ணாங்கன்னா ஸ்வெட் ஆகாது தண்ணி எல்லாமே உடம்புக்குள்ளேயே சேர்ந்துடும் அதனால சைட் எஃபெக்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ அதோடைய காசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் லீட்ஸ் டு டெத் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா கடைசியில மரணம் தான் அந்த மாதிரி ஒரு பாதிப்புல கூட கொண்டு போய் விட்டுரும் பட் டாக்டர்ஸ் வந்து இப்படிதான் சொல்லுவாங்க என்னன்னா இதுக்கு வந்து நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க பாம்புல வேர்க்காம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆன்டி பர்ஸ்பெரண்ட் பாடி ஸ்பிரேஸ் கொடுப்பாங்க பட் அதெல்லாம் வந்து எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் இன்ன வரைக்கும் இதனால பாதிக்கப்பட்டு நிறைய டாக்டர்ஸ் போய் செக் பண்ணிட்டேன் பட் இதுக்கான பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடையவே கிடையாது அப்புறம் தான் எனக்கு நல்லா தெரிய வந்தது இது வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் சிம்பிள் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னும் போது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு வந்து மெடிக்கல் ரீதியான எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதும் அது வேஸ்ட் தான் அதனால சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தான் நமக்கு வரும் பட் இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு சைக்காட்ரிக் டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு நம்ம செக் பண்றது நல்லது நம்மளுடைய மென்டல் தாட்ஸ்னால தான் இந்த எக்ஸசிவ் ஸ்வெட்டிங் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது உடம்புல என்னன்னா பிரெயினுக்கும் ஸ்வெட் கிளான்ஸ்க்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு ஸோ இந்த ஸ்வெட் கிளான்ஸ் வந்து எப்போ இந்த பிரெயின் வந்து கமாண்ட் கொடுக்குதோ ஸ்வெட் ஆகும் ஸ்வெட் ஆகும் கமாண்ட் கொடுக்குதோ ஸோ அந்த டைம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்வெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதுக்கு காரணமா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் நம்ம எப்ப ஸ்வெட் ஆக கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அப்பதான் இது ஸ்வெட் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் ஹைப்பர் ஹைட்ராசிஸ் ஹைப்பர் ஹைட்ராசிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வியாதி கிடையாது இது ஒரு மென்டல் டிசபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம வேர்வையை பார்த்து பயப்படுறோம் அதுதான் பிரச்சனை என்னன்னா இந்த இடத்துல வந்து இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி நமக்கு இப்படி வேர்க்குதே ஐயோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்லாரும் நம்மளை பாக்குறாங்களே அப்படின்ற ஒரு ஃபியர் நமக்கு வரும் இல்லைங்களா அந்த ஃபியர் எப்ப வருதோ அப்பதான் ஸ்வெட் ஆகும் நார்மலா இந்த ஹைப்பர் ஹைட்ரோசஸ் இருக்கிறவங்க கிட்ட கேட்டு பாருங்க வெயில்ல போனாலோ இல்லைன்னா அவங்க கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ற இடத்துலயோ அவங்களுக்கு ஸ்வெட் ஆகாது எப்ப அவங்க ஸ்வெட் ஆகுறத பத்தி பயப்படுறாங்களோ அதை பத்தி யோசிக்கிறாங்களோ அப்பதான் அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியா ஸ்வெட் ஆகும் சோ இதுக்கு வந்து ப்ரொசீஜரா எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் கிடையாது பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடையாது அப்படி பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் நம்ம பண்ணணும்னா நம்மளுடைய ஸ்வெட் லேன்ஸ நம்ம பிளாக் பண்ணணும் ஸ்வெட் கிளான்ஸ் பிளாக் பண்ணோம்னா இந்த ஸ்வெட்டிங்னால தான் நமக்கு வியாதிகள் வருவது தடு தடுக்கப்படுது அப்படி இந்த ஸ்வெட்டிங் வர்றதை நம்ம தடுத்துட்டோம்னா வியாதி வெளியில போகாது வியாதி நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே இருக்கும் ஸோ அதனால மரணம் கூட ஏற்படும் ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ட்ரீட்மெண்ட்னால எதுவும் பண்ண முடியாது நம்ம சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்னு இருக்கு அதாவது சைக்கியாட்ரிக் டாக்டர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு நம்ம இந்த யோசனையை எப்படி மாத்துறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்க
அதனால மட்டும்தான் இதுல இருந்து ஒரு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் நம்மளால நமக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா இது வந்து மெடிசன்ஸ்னாலேயோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு காரணங்கள்னாலேயோ நம்மளால மாத்த முடியாது நம்மளுடைய சிந்தனையை நம்ம மாத்தினாலே போதும் ஸோ இன்ன வரைக்கும் நான் அதை ட்ரை பண்ணிட்டேன் பட் சைக்காட்ரி ரீதியா நான் இன்னும் வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் போகல பட் எனக்கு இந்த மெடிக்கல் ரீதியான எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டையும் நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன் எனக்கு இன்ன வரைக்கும் இது ஸ்டாப் ஆகல ஸோ அப்பதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ என்னுடைய மென்டல் டிசபிலிட்டி டிசபிலிட்டி தான் இதுக்கு காரணம்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இதுக்கான டெம்பரரி சொல்யூஷனுக்கு மெடிசன்ஸ் இருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கு வந்து போட்டாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்கு ஸோ அந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து எந்த இடத்துல ஸ்வெட் ஆகுதோ அந்த இடத்த சுத்தி அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டாங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த் ஒன்ஸ் இந்த இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க அது போடும்போது அந்த இடத்துல அந்த சிக்ஸ் மந்த் வந்து ஸ்வெட் ஆகாது பட் அந்த இடத்துல ஸ்வெட் ஆகாம இருக்கிறதுனால அதோட சைடு எஃபெக்டா வேற எந்த பகுதியிலயாவது நம்ம பாடியில அதிகமா ஸ்வெட் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாம இதுக்கு டேப்லெட்ஸ் இருக்கு கிளைகோலை ஒரு டேப்லெட் இருக்கு இது வந்து என்னன்னா மைனர் ஸ்வெட்டிங் மைனர் ஹைப்போ ஹைட்ரோசிஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது கம்மியா ஸ்வெட் ஆகுதுன்னு சொல்றவங்களுக்கு ஸோ அந்த டேப்லெட் வந்து கொடுப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் இல்ல டாக்டர் எனக்கு இத்தனை வருஷமா ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க ட்ரோபான் ஃபைவ் ஆக்சி பட்டனின் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ற இந்த கம்பெனி பேர் தான் வந்து ட்ரோபான் ஃபைவ் நிறைய கம்பெனில இருக்கு இந்த இது ஆனால் இதோடைய மெடிக்கல் நேம் வந்து ஆக்சி பட்டனே இந்த டேப்லெட் வந்து கொடுப்பாங்க இது கண்டிப்பா வந்து நீங்க ஆபீஸ் போறீங்க நமக்கு ஸ்வெட் ஆகும் பயம் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ பிஃபோரா வந்து ரெண்டு டேப்லெட் யூஸ் பண்ணிருக்கணும் அதாவது நீங்க போகும்போது ஒரு டேப்லெட் அதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு டேப்லெட் யூஸ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்வெட்டிங் வந்து கண்ட்ரோலா இருக்கும் ஸ்வெட் ஆகாது அதுவும் ஏசி ரூம்ல கண்டிப்பா ஸ்வெட் ஆகவே ஆகாது ஸோ இதை நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் பட் இதை ட்ரை பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுடைய ஒரு பிசிஷியன் கிட்ட போயிட்டு அதாவது டெர்மடாலஜிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு உங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு அவங்க கிட்ட வந்து ஒரு கன்சல்டிங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா டேப்லெட் யூஸ் பண்றது நல்லது ஏன்னா இதுல சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்றேன் பட் நான் இன்ன வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அந்த டேப்லெட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சுச்சுவேஷன்ல மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் எல்லா டைம்ல யூஸ் பண்றது இல்லை ஸோ இந்த டேப்லெட் நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா ஒரு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்றது நல்லது ஸோ விவர்ஸ் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு ஹைப்பர் ஹைட்ரோஸ் ஹைப்பர் ஹைட்ரோசஸ் உடைய காசஸ் அப்புறம் அதோடைய டெம்பரரி மெடிசன்ஸ் பத்தி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ்